ஹலலூய கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறவனாக இருக்கிறேன் தேவன் ஒருவரே மகிமைப்படுவராக இருப்பாராக வாசிப்போம் நாம் வாசித்த சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை அவர்களுடைய முகங்கள் வெட்கம் அடையவில்லை நாலாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிங்கள் கர்த்தாவே உங்களுடைய முகத்தை என்ன பண்ணுங்க எங்கள் மேலே பிரகாசிக்கிறவர்களாக இருங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் இந்த வாரத்தின் முதல் நாளிலும் தேவனை நோக்கி நாம் ஒரு விண்ணப்பத்தை பண்ணுவோமா ஆண்டவரே இந்த வாரத்தில் என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய முகத்தை என் மேலே பிரகாசிக்கும்படியாக செய்கிறவர்களாக தேவனே உங்களுடைய முக பிரசன்னத்தை உங்கள் முக வெளிச்சத்தை நான் போகிற இடத்துல எல்லாம் நீங்கள் பிரகாசிக்கும்படியாக செய்கிறவர்களாக இருங்க எதற்காக பார்க்கும்போது நம்ம முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசித்தோம் யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ எதுக்காக நம்ம இப்படி விண்ணப்பத்தை செய்ய வேண்டும் எதுக்காக நாம் இப்படி ஜபிக்கிறதாக இருக்கும் வேண்டும் என்று கேட்டால் வேத வசனம் சொல்லுகிறது யாரெல்லாம் இந்த ஜீவன் உள்ள தேவனை நோக்கி முறையிடுகிறார்களோ யாரெல்லாம் இந்த ஜீவன் உள்ள தேவனை நோக்கி தேடுகிறவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய முகத்தை தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் பிரகாசிக்கும்படியாக செய்கிறார் ஒரு காலமும் அவர்கள் வெக்கம் அடையாதபடி தேவன் தாமே காப்பாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் நாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது என்னுடைய எல்லா பயங்களிருந்தும் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் என்னுடைய எல்லா பயங்களிருந்தும் தாமே தேவன் நீக்கி என்னுடைய முகத்தை பிரகாசிக்கும்படியாக தேவன் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மளுடைய விண்ணப்பமும் நம்மளுடைய ஜபமும் இதாக இருக்கட்டும் லெட் திஸ் பி அ ப்ரேயர் அண்ட் லெட் திஸ் பி ஆர் இன்டர்செஷன் பிஃபோர் காட் என்னவென்றால் ஆண்டவரே வருஷத்தேன் முக்கால் வாசி வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணியாச்சு முடிச்சாச்சு கடைசி இந்த மூன்று மாதத்துக்குள்ளே நான் வந்திருக்கிறேன் தேவனே இந்த சமயத்திலே உங்களுடைய முகத்தை என்ன பண்ணுங்க எனக்கு பிரகாசிக்கும்படியாக செய்யுங்க உங்களுடைய முக வெளிச்சத்திலே நான் நடக்கும்படியாக செய்யுங்க இன்றைக்கு தியானத்திற்காக நாம் வாசிப்போம் ரெண்டு குருந்தியரின் புஸ்தகம் ரெண்டு குருந்தியரின் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாக தானே மகிமையினாலே <laughs> மகிமை அடைகிறவர்களாக இருக்கிறோம் யாருடைய மகிமை நாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுகிறோம் மனுஷனுடைய ஏதோ இல்லாவிட்டால் ஏதோ ஏதோ ஒரு சொரூபத்தியாலும் மனுஷனோ இல்லை அந்த மகிமையை நாங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாதபடி யாருடைய மகிமை நாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் தேவனுடைய மகிமையை தாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாம் பிரதிபலிக்கிறவர்களாக நாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறவர்களாக இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட பாருங்களேன் ஒரு பிள்ளை பிறந்த உடனே இந்த வயசானவங்களாம் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளையுடைய மூக்கு யார் மாதிரி இருக்குது இந்த பிள்ளையுடைய கண்ணி யார் மாதிரி இருக்குது இந்த பிள்ளையுடைய காது யார் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தானே எல்லாம் ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க அப்படி தானே இந்த 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 பாட்டி அம்மா இருக்க மூக்கு தானே பண்ணியிருக்கு இந்த பிள்ளைக்கும் பேத்திக்கு வந்து இருக்குது தாத்தாவுக்கு இருக்கிற மாதிரியே தான் பேரணிக்குன்னு வந்திருக்கு சுருள் முடி வந்து இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் எதற்காக நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய சரீரத்தில் நம்ம டிஎன்ஏ இருக்குது என்னது நம்மளுடைய அப்பா சைடில் இருந்து அவங்க எப்படி இருந்தாங்க ஒரு அப்பா ஹைட்டாக நல்ல ஹைட்டாக வெயிட்டாக இருந்தால் அப்பாவுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணும் பையங்க பையனுக்கு என்ன பண்ணும் வரும் அம்மா அம்மா எப்படி இருக்கிறாங்களோ பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ணும் வருகிறதாக இருக்கும் அநேக நேரம் நம்ம நினைப்போம் இப்போ என்னுடைய விஷயத்தை பாருங்கள் எங்கள் அப்பா ஹைட்டாக இருக்காங்க எங்கள் அம்மா கலராக இருக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு என்ன ஆகி போச்சு எங்கள் அப்பா கலர் வந்துச்சு எங்கள் அம்மாவுடைய ஹைட்டு வந்த மாதிரி ஸோ அநேக நேரம் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு வேண்டிய காரியம் வருகிறதாக இருக்குது ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போஸ் லாகிய பவுல் சபையை நோக்கி சொல்லுகிறார் நம் யாருடைய மகிமையை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் 
தேவனுடைய மகிமையை தாமே நாம் பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்கும் எதற்காக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் ஆதியிலே மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும் போது யாருடைய சாயலாக சிருஷ்டித்தார் தேவனுடைய சாயலும் தேவனுடைய சருவத்திலும் தாமே தேவன் என்ன பண்ணார் ஆதி மனுஷனை தேவன் தாமே சிருஷ்டித்தவர்களாக இருந்தார் வாசிங்க ஆதி ஆகமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் ஜெனிசஸ் அவன் பாருங்க தேவன் என்ன சொல்கிறார் நமது சாயலாகவும் ஆதி மனுஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார் அவர்களை எந்த சாயலில் சிருஷ்டித்தார் தேவனுடைய சாயலிலே சிருஷ்டித்தவராக இருந்தார் தேவனுக்கு ஒப்பான சாயலிலே தாமே தேவன் சிருஷ்டிக்கும்படியாக செய்தார் அப்படி என்றால் நம்முடைய டிஎன்ஏல பார்த்தா என்ன இருக்கணும் தேவன் விரும்புறத தன்ன பண்ணும் இருக்கிறதாங்க வி ஷுட் ஹாவ் த இமேஜ் ஆஃப் காட் இன் அவர் செல்ஸ் தேவன் விரும்புகிற சாயல் தாமே நமக்குள்ளே இருக்கிறதாக இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் மேலே வாசிக்கும் போது தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் என்ன பண்ண வேண்டும் தே மனுஷர்கள் பூமியை ஆளும்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அநேகர் அநேக எழுத்தாளர்கள் சொல்கிறார் ஆதிகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் வந்துட்டு ஒரு ஹை ப்ரோஸில் எழுதப்பட்டது என்னென்னா ஒரு பொயற்றி விதமாக ஒரு கவிதை விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கு எப்படி என்றால் ஆண்டவர் எப்படி பூமியை எப்படி சிருஷ்டிக்கிறார் என்றால் வானத்தை பூமியை சிருஷ்டிக்கிறார் பூமியிலே ஏதேன் என்ற ஒரு இடத்தை என்ன பண்ணுகிறார் சிருஷ்டிக்கிறார் அந்த ஏதேனிலே ஒரு தோட்டத்தை சிருஷ்டித்து அங்கே மனுஷர்கள் ஆளும்படியாக தேவனுடைய சாயலிலே இருக்கும்படியாக ஆதி மனுஷர்களை தேவன் சிருஷ்டிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் அநேகர் சொல்கிறார் எப்படி என்றால் முந்தின கா அந்த பழைய காலத்தில் ஒரு தேவாலயத்தை கட்டும்போது அது எப்படி அந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணி கட்டுறாங்களோ எப்படி ஒரு தேவாலயத்தை கட்டுறாங்களோ அதே விதத்தில் தான் தேவன் என்ன பண்ணுறா சிருஷ்டிப்பை உண்டாக்குறவர்களாக இருக்கிறார் நம்ம அதுக்குள்ள அதிகமாக போகாதபடி பார்க்கும்போது அந்த அந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் தன்னுடைய சாயலிலும் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்திலும் என்ன பண்ணுகிறார் உண்டாக்குறவர்களாக இருக்கிறார் அப்படி என்றால் என்ன ஆதி ஆகவத்தின் எழுத்தாளர் சொல்லுகிறார் என் உலகத்தானுடைய மனுஷனே தே கல்ல ஆராதிக்கிறவன் மண்ணை ஆராதிக்கிறவனே நீ வந்து என்ன பண்ணுற ஏதோ ஒரு சாமி கொடுத்து இதுதான் கடவுள் இதுதான் கடவுள் என்ன பண்ணுற நீ ஆராதிக்கிறவனா இருக்க ஆனால் எங்கள் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் எனக்காக தேவனுடைய சமூகத்திலே ஆதியிலே தேவனுடைய சமூகத்திலே மனுஷர்களை உண்டாக்கிவிட்டு தேவன் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கிறார் மனுஷனை உண்டாக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் அலே லூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைங்க மனுஷர்கள் தேவடை இல்லை நான் 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 என்ன பார்த்தா தான் நான் தான் சாமின்னு இல்லை பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுக்கு என்ன மகிமை இருந்துச்சோ தேவனுக்கு எந்த மாட்சிமை இருந்துச்சோ வாட் க்ளோரி அண்ட் வாட் ஆனர் காட் ஹேட் அது என்ன பண்ணியிருக்கார் தேவன் மனுஷனுக்காக கொடுத்தவராக இருக்கிறார் அதனால தான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் நான் வானத்தை பார்க்கும் போது வானத்தில் இருக்க நட்சத்திரங்கள் நிலாவை பார்க்கும் போது நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டவரை மனுஷரை நீ நினைக்குவதுக்கும் மனுஷனை எவ்வளவு கௌரவப்படுத்தி எவ்வளோ கன கொடுத்து எவ்வளோ மகிமைப்படுத்தி நீ பார்க்குறதுக்கு அது அந்த மனுஷன் என்னது எம்மாத்திரம் இவன் தேவதூதனிலும் என்னமா இருக்கிறான் அந்த மனுஷன் சிறியவனாக இருக்கிறான் ஆனால் இந்த சிறியவனாக அந்த மனுஷனை உஃபுன்னு உதனை பறந்து போகிற இந்த மனுஷனை ஒரு சின்ன ஜுரம் வந்து அப்படியே ஜுரம் வந்து நான் அப்படியே ப படுத்திருக்கிற இந்த மனுஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க மகிமையினால் கனத்தினாலும் முடி சூட்டினவர்களாக இருக்கிறான் அதனால தான் அந்த இதனால தான் சங்கீதக்காரன் சொன்னாங்க ஆண்டவரே எவ் உம்முடைய நாமம் எத்தனை மகிம மகத்துவம் உள்ளதாக இருக்குது பூமி அனைத்திலும் எப்படியே பாசம் நான் நல்லா போடுறோம் மா அதிர் சிம்கா அப்படின்னா உம்முடைய நாமம் பூமி அனைத்திலும் எத்தனை உன்னதமாக இருக்கிறது ஹலே லூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையை நம்ம யோசித்து பார்ப்போமே அப்போ சில பவுல் குறைந்து சபைக்கு சொல்லும் போது கூட சொல்கிறார் உலக பிரகாரமாக உங்களை பார்க்கும்போது உங்களது அநேகர் படித்தவர்கள் இல்லை அநேகர் மேதைகள் இல்லை அநேகர் கல்விமான்கள் இல்லை அநேகர் ஃப்ரம் நோபல் வேர்த் அநேகர் பணமுள்ள பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவர்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களை தேவன் தேர்ந்து கொண்டு இவர்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆக்கி தேவன் என்ன பண்ணுறார் மகிமைப்படுத்துகிறார் எதற்காக உலகத்தில் அநேகர் சொல்கிறது என்னது நான் படித்தா தான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வேலை வரும் நம்ம ஆராதனை நேரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அநேகர் வேலைக்காக வேலை வேலை வேலைன்னு அப்படியே அதுக்குனே நான் உங்களுக்கு உயிரை கொடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் சடனாக வரும் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வரும் எப்போ நீங்கள் பண்ணதெல்லாம் போதும் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் ஏஐயில் பண்ணிட்டோம் இல்லை நீங்கள் கம்பெனிக்கு நிறைய லாஸ் வருது நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம் போயிட
பிரியமான தேவன் டீப்பிளிக்க பணமோ புகழ்ச்சியோ இல்லவிட்டால் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டோ இல்லாவிட்டால் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆஸ்தியோ சம்பாத்தியத்தோ தேவன் நம்மளை மேலே கொண்டு வர்றது இல்லை நம்மளை கனப்படுத்துறது என்னவென்றால் அந்த உன்னதமான தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கிறார் தன்னுடைய சமூகத்தில் சிருஷ்டி தவறார் ஹி ஹஸ் ப்ராட் அஸ் இன் டு ஹிஸ் பிரசன்ஸ் ஹி ஹஸ் மேட் அஸ் ஹிஸ் ஓன் பீப்புள் அதுக்காக தான் தேவன் சொல்கிறார் எல்லா மனுஷர்களையும் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் தன்னுடைய சாயலையும் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்திலையும் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கார் சிருஷ்டித்தவராக இருக்கார் தன்னுடைய மகிமை வழங்கும்படியாக சிருஷ்டித்தார் இதற்காக பார்க்கும்போது மேலே வா ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நம்ம வாசித்தோம் எதற்காக தேவன் இப்படி சிருஷ்டித்தார் என்றால் இந்த மனுஷர்கள் என்ன பண்ணணும் பூமியை ஆளுகிறவர்களாக பூமியினால நம்ம ஆளக்கூடாது பூமியில் நடக்கிற காரியத்தை பார்த்து பயத்தை பார்த்து இல்லைன்னா சூழ்நிலைகளை பார்த்து ஐயோ நான் இதுக்கு அடிமையானே நின்று அதுக்கு நம்ம அடிமை ஆகுதபடி தேவனுடைய சாயலில் பூமியை ஆளுகிறவர்களாகும் எப்படி உலகத்தானுக்கு அவனுடைய கோயிலுக்குள்ளே போன உடனே அந்த சாமியை பார்த்து இதான் என்னுடைய சாமின்னு சொல்கிறாங்களோ ஜனங்கள் நம்மளை பார்க்கும்போது தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்க நம்மளுடைய பார்த்து சொல்லணும் இவங்க தான் என்னவாக இருக்கிறாங்க ஜீவனுள்ள தேவனை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க பிரியமான தேவன் என்ன பிள்ளைகளே மைடிய மை மைடிய சர்ச் சபையே இட் இஸ் அ ஹை காலிங் ஒரு உன்னதமான அழைப்புக்காக தான் தேவன் என்ன பண்ணிக்கிறார் நம்மளை அழைத்து தேவன் தாமே தன்னுடைய ரூபத்தையும் தன்னுடைய சாயனும் தாமே தெய்வம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார் சகல மனுஷர்களுக்கு கொடுத்துருக்கார் ஆம் உண்மைதான் ஆனால் விசேஷமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கார் ஒரு புத் பெரிய அழைப்பை தேவன் தாமல் கொடுத்துருக்கார் அதனால தான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்ம வேத வசனம் ஆணித்தரமாக அடித்து சொல்லும் ஒரு மனுஷனுக்கு விரோதமாக அவனை கொலை செய்யக்கூடாது அவனுக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்யக்கூடாது அவனுடைய ரத்தம் அநியாயமாக சிந்தப்படக்கூடாது எதற்காக அந்த மனுஷன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏழையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐஸ்வர்ய வந்தவனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கை கால் நல்லா இருந்தவனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைன்னா முடவனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மூல வளர்ச்சியாக என்ன சொல்ல நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனாக பெரிய ஸ்காலர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டார் படிப்பறி இல்லாதவனாக இல்லாட்டா மூல வளர்ச்சி இல்லாதவனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு விரோதமாக அநீதியாக அவனு அவனுடைய ரத்தம் என்ன பண்ணக்கூடாது சிந்தக்கூடாது யார் அவனுக்கு விரோதமாக அநீதியாக கை நீட்டக்கூடாது எதற்காக என்றால் எல்லா மனுஷர்களும் தேவனுடைய சாயலினாலே தேவனுடைய ஸ்வரூபத்தினாலே உண்டாக்கப்பட்டவர்களாக ஆல் பீப்புள் ஆல் ஹியூமானிட்டி இஸ் கிரியேட்டட் இந்த இமேஜ் இந்த லைக்னஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய சாயலிலும் தேவனுடைய ஸ்வரூபத்திலும் அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார் ஆனால் மனுஷர்கள் என்ன பண்ணுறார் என்று பார்க்கும்போது பாவம் நம்ம இடத்துல வரும்போது தேவன் தேவனுக்கு விரோதமாக நாம் காரியங்களை செய்யும் போது அநேக நேரம் தேவன் விட்டுருக்க சாயல் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் எழுந்துடும் நம்ம நான் சொன்னது போல நம்மளை பார்க்கும்போது நம்ம மேலே என்ன சீல் போட்டிருக்கு தேவனுடைய சீல் தாம் என்ன பண்ணியிருக்கு போட்டிருக்கு எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு என்னது இந்த அந்த காய் காயினில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் சீல் வந்த உடனே அந்த காயினுக்கு என்ன வந்துடுது அவ்வளோ வேல்யூ வந்துடுது இல்லைவிட்டால் நம்மளோட சாதாரண ஒரு பேப்பரில் அந்த ஒரு காந்தி தாத்தா ஃபோட்டோவை போட்டுட்டு ஆர்பிஐ கவர் கவர்னரை போட்டுட்டு ஐ ப்ராமிஸ் டு பே த பியர் பியரர் எனது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸோ இல்லைனா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸோ டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டால் அந்த பேப்பருக்கு என்ன வந்துடுது இப்போது ரெண்டாயிரம் ரூபா வேல்யூன்னு பண்ணிடுது வருது அப்படி தானே அந்த வே அந்த பேப்பரை போய் ஒரு இடத்துல கொடுத்தா சார் நீங்கள் நீ அந்த அந்த பேப்பருக்கு என்ன இருக்குது வேல்யூ ரெண்டாயிரம் ரூபாக்கோ ஐநூறுரூவாக்கோ என்ன பொருளை வாங்க முடியுமோ நான் வாங்குறதாக தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கா மனுஷர்களுக்கு அந்த கணத்தை தாமே தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கா கொடுத்துருக்கா தெய்வீக கணத்தை கொடுத்துருக்கிறவர்கள் ஆகிறார் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் என்ன பண்ணுது ஞாபகம் வர்றதாக இருக்கு பைபிளில் கூட இதே ஒரு சம்பவத்தை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வாசிக்கிறவர்கள் ஆகிறோம் என்னது நம்ம நம்ம வாசித்து வர என்னது இவ்வளோ நேரம் நம்ம தியானித்தது என்னது தேவன் தாமே மனுஷனை கனப்படுத்தி சாய தன்னுடைய சாயலும் சொரூபத்திலும் உண்டாக்கியிருக்கிறார் மனுஷனுடைய நோக்கம் என்றால் வாட் இஸ் த வாட் மனுஷனுடைய நோக்கம் என்ற உத்தேசம் என்னவென்றால் தேவனுடைய மகிமை தாமே பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும்போது ம மத்தையும் சுவிசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இருபத்தொம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே ஒரு சூழ்நிலை நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் நம்ம நம்மளுக்கு நிறைய தெரிஞ்ச சூழ்நிலையாக இருக்கு என்ன என்றால் ஒரு நிமிஷம் இயேசுவானவர் தேவ ஆலயத்தில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுகிறார் பரிசேயர்களும் வேதப்பாரர்களும் இயேசுவானவரை பிடிக்கும்படியாக இயேசுவானவர் இடத்துல தப்பு கண்டுபிடிக்கும்படியாக வந்து சொல்கிறார் என்னவென்றால் ஒரு வந்து சொல்கிறார் நாம் வந்து ராயருக்கு சீசருக்கு ரோமன் கவர்னர் ரோமன் எம்பரருக்கு நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறது உன் நல்லதா தே ரோம கவர்னருக்கு நம்ம
சீசருடைய கைசருடைய முகம் இருக்கிறதா ராயருடைய முகம் இருக்கிறதா அப்பதான் சொல்கிறார் என்ன பண்ணுங்க தே ராயருக்கு கொடுக்க வேண்டியது என்ன பண்ணுங்க ராயருக்கு கொடுங்க தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை தேவனுக்கு என்ன பண்ணுங்க கொடுக்கிறவர்களாக இருங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த காயினை என்ன இதில் போட்டாலும் அதுக்கு என்ன இருக்கு வேல்யூ இருக்கு அப்படி தானே நம்ம நம்ம ஒரு யாராவது உங்கள்கிட்ட ஐநூறுவா நோட்டை கசக்கி கொடுத்தாலும் எனக்கு கசக்கி இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் தூர போட மாட்டோம் யாராவது அப்படி போடுவீங்களா அப்படி யாராவது போடுறீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க எனக்கு என்ன பண்ணுங்க கொடுங்க நல்லா இல்லை கசக்கி போடுற இது என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை இதை பதில் நான் வேறு பேப்பர் வைக்கிறேன்னு யாராவது வைப்பீங்களா இல்லை நம்மளே சிரிக்கிறது என்னது நம்மளுக்கு ஒரு முட்டாள்தனமாக இருக்குது அது என்ன கசக்கி இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு வேல்யூ இருக்குது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதுதான் இயேசுவானவர் அன்றைக்கு இருக்க பரிசர்கள் பார்த்து சொல்கிறார் ராயருக்கு நீ கொடுக்குறத நீ என்ன பண்ணுற கரெக்டாக கொடுக்குற என்ன தேவனுடைய இயேசுவை ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக மாத்திரம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பேசுகிறதெல்லாம் பேசுவாங்க ஆனால் இந்த பரிசர்கள் சதுசியர்கள் ராயருக்கு கொடுக்குறத என்ன பண்ணுவாங்க கரெக்டாக கொடுப்பாங்க ஆனா நம்ம மேல என்ன இருக்கிறது யாருடைய சீல் நம்ம மேல இருக்கு யாருடைய சீல் நம்ம மேல இருக்கு தேவனுடைய சீல் நம்ம மேல இருக்கிறதா நம்ம என்ன பண்ணும் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கிறதா ஒருவேளை நம்மளுடைய நேரமாக நம்மளுடைய சமயமாக இருக்கிறதா இல்லாவிட்டால் நாம் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கணத்தை கொடுக்கிறதா வெறும் வாயில மாத்திரம் ஆண்டவரே உண்மை துதிக்கிறேன் நான் ஆண்டவரே உண்மை ஆராதிக்கிறேன் கர்த்தாவே உண்மை போல் யாரும் இல்லை வாயில மாத்திரம் சொல்லிட்டு வாழ்க்கை டோட்டலாக நம்ம பண்ணக்கூடாது இருக்கக்கூடாது சிலவங்களை பாருங்களேன் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை கடைசி நாட்கள் அநேகர் தேவனுடைய வல்லமை தேவனுடைய வல்லமையை அற்றுவிட்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு பேச்சாக பேச விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க மைக்கை கொடுத்து இந்த ஒரு கேமரா பிடிச்சிட்டு பேசுங்கன்னு சொன்னால் எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்க உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க ஊழியக்காரன் ஆகட்டும் ஊழியக்காரன் இல்லாதவங்களாக இருக்கட்டும் விசுவாசியாக இருக்கட்டும் மியூசிக் வாசியங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அவங்களுடைய செயல் இல்லை தே ஹாவ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் காட்லினஸ் தேவனுடைய பக்தியை போல வேஷத்தை போடுவாங்க ஆனால் அதன் பலன் என்ன பண்ணிடுவாங்க அற்றவர்களாக இருப்பார்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம் மேலே தேவனுடைய முத்தரை போட்டதாக நம்மளுக்கு என்ன வந்தாலும் தேவன் என்ன பண்ணுவார் நம்மளுக்கு வேல்யூ கொடுத்ததாக இருப்பார் ஸோ அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி நீங்கள் சொன்னீங்க என்ன பண்ணுறேன் ஐநூறுவா நோட்டை அப்படி கசக்கி கொடுத்துட்டீங்க ஐநூறுவா நோட்டை இப்படி கசக்கி கொடுத்தாலும் அதுக்கு வேலை இருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஐநூறுவா நோட்டை மத்தியில் ஒரு சிசர் வச்சு வெட்டினா இப்போ என்ன ஆயிரும் இப்போ என்ன ஆயிரும் ஐநூறுவா நோட்டு என்ன ஆயிரும் நீங்கள் பார்த்த காசு பார்த்த மாதிரி பாவம் நம்ம மோதிய என்ன பண்ணிட்டாரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு பேன் ஆயிரம் ரூபா நோட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு பேன் பண்ணுறது ரெண்டாயிரம் நோட்டு இப்போ பேன் ஆக போகிறதாக இருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு ஆயிரம் ரூபா வேணும் செயின்ஜ் இல்லைன்னு உடனே அங்கே போய் மத்தியில் சிசர் வச்சு வெட்டி இந்த இப்போ பாதி நோட்டு வச்சு கொண்டு கொடுத்தா யாராவது வாங்குவாங்களா யாராவது வாங்குவாங்களா உங்கள்ட்ட கொடுத்தா வாங்குவாங்களே இல்லை ஏன்னா அந்த அந்த என்ன சொல்ல அந்த வெட்டப்பட்ட உடனே அதோடைய வேல்யூ என்ன பண்ணியாச்சு போயாச்சு அந்த கவர்மெண்ட்டுடைய சீல் என்ன பண்ணியாச்சு போயாச்சு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுறதா அதே மாதிரி தான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் அநேக நேரம் விசேஷமாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் நினைக்கிறது என்னது என் மேல் நான் ஏச பாப்பு இல்லை நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை எனக்கு ஒன்றுமே நடக்க நான் எப்படி போனாலும் கடைசியில் என்ன பண்ணிடுவார் அவர் என்ன பண்ணிடுவார் எப்படியாவது தன்னோட சேர்த்து கொள்கிறவர்களாக இருப்பார் நான் வந்து இஷ்டம் தான் என்ன பண்ணுவேன் ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவேன் நான் இஷ்டம் இருந்தால் சர்ச்சுக்கு வருவேன் இல்லை விட்டால் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் சர்ச்சுக்கு வர விட்டு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் நினச்சா என்ன பண்ணுவேன் நான் சர்ச்சு கருத்துடைய பந்திக்கு நான் நினச்சா வரவேன் நினைக்காட்டா வரமாட்டேன் நான் சொல்கிற மாதிரி நடந்தால் என்ன பண்ணுவேன் ஆண்டவரை தேடுவேன் இல்லை விட்டால் நான் போக மாட்டேன்னு அப்படியே கசுக்கி 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 கடைசியில் என்ன ஆயிருந்தோம் இந்த நோட்டு என்ன பண்ணிடும் மத்தியில் என்ன பண்ணிடும் கட் ஆயிரும் நிறைய நேரம் அப்படி தான் நிறைய நேரம் அநேகர் என்ன பண்ணிடுவாங்க தெரியாமல் ப பேண்ட்டு பாக்கெட்டில் ஆகிட்டும் சட்டை பாக்கெட்டில் ஆகிட்டும் என்ன பண்ணிடுவாங்க காசு என்ன பண்ணிடுவாங்க வச்சுருவாங்க அது பாவம் அது இவங்க சொல்லாமல் வைக்கிறதுல என்ன பண்ணி அது வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போயோ தோச்சு என்ன பண்ணிடும் போய் போய் ஒரு வாட்டி ஆனோடனே என்ன பண்ணிடும் இந்த இப்போ இருக்கிற நோட்டுக்கெல்லாம் ஒரு வாட்டி ஆனோடனே என்ன பண்ணிடும் அது பாதி உயிர் என்ன பண்ணிடும் போயிடும் ரெண்டு மூணு வாட்டி போன உடனே அந்த நோட்டு என்ன ஆயிரும் நம்ம ஒரு மாதிரி பொடி பொடியாக வர்றதாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே என்ன ஆகுது பிரியமான தேவனுடைய நம
தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவனை ஒரு நிமிஷம் இதோ போலாம் தேவனை அறிந்தும் although they knew god andavar yaar endru ivargal arindirundhom devan thame ene srushtithar devan thame enak vendi ganathi magimayam kuduthirka it is god who has given me this honor endru devane patti arindirundhom ivanga enna pannitaanga vaasinga avare devan endru magimai paduthamalum devane devan endru magimai paduthamalum rendu adha sosthariyamalum irundhu தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கவனத்தை என்ன பண்ணவில்லை மனுஷர்கள் கொடுக்கவில்லை நம்மளுடைய இதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம் கீழே பார்க்கிறவர்களாக என்னவென்றால் மனுஷர்கள் மனுஷனை தேவன் கனப்படுத்தி இருந்தாலும் பாருங்க தே மண் தேவ தூதரோட சிறியவனாக இருந்தால் நம்மளுக்கு யானைக்கு இருக்க வேலை இல்லை நல்ல சிறத்தைக்கு இருக்கிற வேகம் குருதேரைக்கு இருக்க வேகம் நமக்கு இல்லை ஆனால் தேவன் இந்த மனுஷர்களை கௌரவப்படுத்தி சிருஷ்டி இருந்திருந்தா சிருஷ்டித்திருந்தாலும் தேவனை தேவனாக மனுஷர்கள் துதிக்கவில்லை எதற்காக மனுஷர்கள் காமன் நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் இதுக்காக தேவனுடைய பிள்ளைகள் அநேக நேரம் தேவனை தேவனாக என்ன பண்ணுறதில்ல கனப்படுத்துறது இல்லை அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறது இல்லை அதனால் என்ன ஆயிட்டாங்க தங்களுடைய சிந்தையினால் என்ன ஆனாங்க வீணர்கள் ஆனார்கள் கீழே வாசிங்க உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் ஆமாம் இருள் அடைந்தது அவளுடைய இருதயம் என்ன ஆனது இருள் அடைந்தது தே பிகேம் ஃபூலிஷ் அண்ட் தே பிகேம் கேர்லெஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அனே அவங்களுடைய வா அவங்க என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு மண்டை உள்ள என்ன பண்ணல போல கீழே வாசிங்க ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்து அவர்கள் தங்களை ஞானிகள் என்று சொல்லியும் எதற்காக இவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நாங்களா என்னது அவர்கள் ஞானிகள் என்று சொல்லியும் பைத்தியக்காரராகி அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள் பாருங்க அப்போஸ்லக்கிய போல் சொல்லுகிறது என்னது மனுஷர்களை தேவன் கனப்படுத்தி சிருஷ்டித்திருந்தோம் மனுஷர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த மகிமை எனக்கு வேண்டாம் நாங்க எங்களுடைய இருதயம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் கடினமாக ஆட்கிக்கொள்ளும் எவ்வளவானாலும் கண்டிக்கிற வார்த்தை வந்தாலும் எத்தனை திருத்துற வார்த்தை வந்தாலும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தலைகுள்ள என்ன பண்ணாது போகாது தேவண்டிய பிள்ளைகளும் நீங்க நிறைந்த நேரம் என்ன பண்றோம் போறோம் என்ன சொல்லலாம் நான் சொல்றதா என்னது கரெக்ட் அப்படி ஆன உடனே அடுத்த வருஷம் சொல்லுது அவங்க அவங்க ஞானிகள் நினைச்சாரு அவங்க நாங்க தான் ஞானி என்ன பண்ணாங்க நினைச்சாங்க ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய ஞானத்தை திருப்பி விட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன போச்சு இவங்க தேவ சாயல் இருக்க வேண்டிய இவங்க கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரவான்களாக இருக்க வேண்டிய இருக்க வேண்டிய அவர்கள் தேவனால முடிசூட்டப்பட்டவர்களாக இருக்க முடிசூட்டப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் சங்கீதம் எட்டாம் சங்கீதத்தில் வாஸ்து பிரகாரமாக தோஸ் பீப்புள் ஹூ அ கிரா ஹூ ஆர் சப்போஸ் டு பி கிரவுண்ட் வித் க்ளோரி அண்ட் ஆனர் மகிமைனாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்ட ஜனவங்களாக இருக்கிறவர்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த மகிமையை தள்ளிவிட்டு வேண்டாத காரியத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க தங்களை அர்ப்பணித்தவர்களாக இருக்கு பேசாத ம பேசாத கல்லுகளுக்கு முன்பதாக ஏன்னா பறவைகளுக்கு முன்பதாக மரத்துக்கு முன்பதாக இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மனுஷர்கள் க சாஸ்ட்ராங்கமாக விழுந்து அதை நீ என்னை காப்பாற்று நீ என்ன மேலே கொண்டு வா நீ இப்படியாவது கொண்டு வான்னு பண்ணுறவர்களாக இருக்கு அநேக நேரம் ஒரு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையில் சபைக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன அநேக நேரம் நம்மளுக்கு தெரியும் தேவன் தான் நம்மளை உயர்த்துறது தேவன் தான் நம்மளை கனப்படுத்துறது தேவன் தான் நம்மளை நம்மளை வந்து நாலு பேர் மதிக்கிற மாதிரி செய்கிறதாக இருக்கும் ஆனால் அநேக நேரம் இந்த வசனம் சொல்கிற பிரகாரம் நம்ம நினச்சிட்டு நம்ம தான் ஞானி ஆண்டவர் என்ன பண்ணிடலாம் ஆண்டவர் பரவாயில்ல அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவார் அவர் 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 பார்த்துக்குவாருன்னு சொல்லிட்டு தேவனை ஒதுக்கி வச்சு விட்டு அநேக நேரம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஞானிகள்னு போயிட்டு நம்ம மேலே வர்ற பார்க்குற சொந்த பலத்தினால சொந்த தந்திரத்தினால சொந்த சாமர்த்தியத்தினால நம்ம மேலே வர்ற பார்க்குறவர்களாக ஆனால் வாட் இஸ் தி என் ரிசல்ட் அடு அதோடைய முடிவு என்ன என்று பார்க்கும்போது கனத்தில் இருக்க வேண்டிய நாம கௌரவத்தில் இருக்க வேண்டிய நாம தேவையில்லாத மனுஷனுக்கு முன்பதாக என்ன பண்ணிடுறோம் வணங்கும் முடியாக தலை குணியும் முடியாக செய்கிறதாக இருக்கு பிரியமான தேவன் எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு சம்பவம் என்ன பண்ணுறோம் ஞாபகம் வைக்கிறதாக பைபிளில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எகு உடைய கதை என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறதாக இருக்கும் எகு உடைய கா எகு யார் ஆஹாப் குடும்பத்தை அழித்து விட்டு தேவன் என்ன பண்ணுறார் அந்த சாபத்தை ஆஹாபின் சா குடும்பத்தில் இருக்கிற அந்த சாபத்தை நீக்கி அழித்து விட்டு ஆப ஆஹாபுடைய வம்சத்தை அழித்து விட்டு ஒரு சாதாரண மனுஷனாகி இந்த எகுவை என்ன பண்ணுறாங்க மேலே கொண்டு வந்து ராஜாவாக மேலே கொண்டு வர்றவங்களாக ஆனால் எகுக்கு வந்து இப்போ பெரிய ஆசை ஆஹாபுடைய பெரிய சாம்ராஜ்யம் எங்களுக்கு வந்தாச்சு உம்ரி ராஜா ஸ்தாபிச்ச இந்த டைனாஸ்டிக்கு நான் இப்போ என்னவா இருக்கேன் ஓனராக இருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லார்ட்டையும் என்ன பண்ணும் அவங்களோட சம்பந்தம் வச்சு விட்டு அவங்களுடைய பழக்கத்தை நான் கொண்டு வந்து விட்டு நான் என்ன பண்ண அவங்கள மாதிரி ஆகிறதாக பைபிள் வாசம் ஒரே சின்ன லைனில் தான் என்ன பண்ணுறோம் அந்த காலத்தில் தேவன் என்ன
கல்வெட்டில் போய் பார்த்தா அஸ்திரிய ராஜா பண்ணுறாரு பெருமையாக அப்படி நிற்கிறார் அவருடைய சேனையோட அஸ்திரிய ராஜா இரு எகுவ என்ன பண்ணுறார் சாஷ்டாங்கமாக சாஷ்டாங்கமாக அவனுக்கு முன்பால் உந்துட்டு அவனுடைய கால் என்ன பண்ணுறாரு கால் முத்தம் என்றவர்களாக ஒரு கல்வெட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கு போட்டிருக்கு போட்டுட்டு அஸ்திரிய ராஜா அந்த அஸ்திரிய பாஷையில் போட்டிருக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கிற இந்த எகு என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு வருஷம் வருஷம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்து என்ன பண்ணுறாரு என்ன எங்க ராஜ்யத்தை இப்படி மேல பண்றபடியாக செய்யறார் நான் என்ன பண்றேன் ஐ எம் லார்டிங் ஓவர் ஜெகு எகு ராஜாவும் மேல என்ன பண்றேன் நான் ஆளுகை செய்கிறவனாக நம்ம பார்த்தா அவங்களுக்கு இன்டர்நெட்ல கூட என்ன பண்ணு போட்டு கல்வெட்டில் என்ன பண்ணிருக்கு போட்டு காலங்காலமாக எகு நினைச்சாரு நான் நான் என்னுடைய சொந்த சாமர்த்தியத்தினால நான் மேல வந்துருவேன் அன்னுடைய முடிவு பாரு எங்கயோ இருக்கிற எங்கயோ ஒரு தூர தேசத்துல இருக்கிறதானு கல்லும் மண்ணும் ஆராதிக்கிறதானு அவனுடைய அரண்மனையில போட்டிருக்கு ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதித்ததான் எகு என்ன பண்ணுறாரு இப்போ ஏன் என் காலுக்கு முன்பதாக சாஸ்டாங்கமாக வந்து விழுகிறவனா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாட் இஸ் த பாயிண்ட் அநேக நேரம் நம்மளுடைய ஞானத்தினால சாம் சாமர்த்தியத்தினால இருக்கும்போது தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்த மகிமையை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இழந்தவர்களாக இருக்கும் ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய அழைப்பினை வாட் இஸ் அவர் காலிங் நம்மளுடைய தெரிந்து கொள்வது எதுக்காக வாட் இஸ் அவர் காலிங் அண்ட் வாட் இஸ் அவர் எலெக்ஷன் தேவனுடைய மகிமையை நாம் பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்கும் என்ன மகிமையை பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கும் போது யோவானின் யோவானின் நிருபத்தில் வாசிக்கும் போது யோவனானவர் சொல்லு சொல்லுகிறார் தேவனை ஒரு காலமும் யாரும் கண்டதில்லை ஆனால் நாம் தேவனை போல அன்பாக இருந்தார் சபையில் ஐக்கியமாக இருந்தால் தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறத என்ன பண்ணுவாங்க பூமியில் இருக்க ஜனங்கள் காணுகிறவர்களாக இருப்பார் பிரியமான தேவன் இப்படி நம்முடைய தேசத்தில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்தில் தான் தெரியும் எத்தனையோ லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பஸ்ஸு பஸ்ஸாக ஏறி என்ன பண்ணுவாங்க சாமியை பார்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பஸ்ஸு பஸ்ஸாக என்ன பண்ணுவாங்க போடுறவங்களாக இருப்பாங்க எதுக்காக நாங்களுக்கு தேவனை பார்க்குறது இல்லை எத்தனையோ ஆம்பளைங்க காலையிலேயே பச்சை தண்ணியில் குளிச்சு விருதனை எடுத்து நான் வந்து எனக்கு அந்த அந்த எனக்கு அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கணும்னா எனக்கு தேவனை பார்க்கணும் தேடுறவங்களாக இருக்கும் எங்கேயோ மலையில் போய் வெறுங்காலில் நடக்கிறவர்களாகும் ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை நாம் நம்மளுடைய அழைப்புக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இஃப் வி ஆர் ட்ரூ டு அவர் காலேஜ் அநேகர் தாமே தேவன் என்ன பண்ணுவார்கள் தேடி வருகிறவர்களாகும் அலே லூயா தேவன் நம் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறார் தேவனுடைய சாயல் நமக்குள்ள இருக்கிறேன் என்று அநேகர் தாமே ஜீவன் உள்ள தேவனை தாமே தேடி வருகிறவர்களாக வாட் இஸ் திஸ் க்ளோரி இந்த மகிமை என்னவென்று பார்க்கும்போது இயேசுவானவர் என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய பூமியிற்குள்ள பூமிக்குள்ள வாழ்கிற வாழ்க்கையில் அவர் என்ன பண்ணுறார் அவர் மறு ரூபம் அவரவராக இருக்கார் ஹி வாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தி ஃபோர் த ஐஸ் ஆஃப் இஸ் டிசைபிள்ஸ் பூமியில் இயேசுவானவர் வாழும்போது தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு முன்பதாக மறு ரூபமாகிறதாக இருக்கிறார் அதோடைய சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷனை தான் என்ன பண்ணுறோம் மத்தையும் சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் மேத்யூ செவன்டீன் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் ஒன்றாம் ஒரு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோப்பையும் அவனுடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனி தனி தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறு ரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மை ஆயிற்று கீழே வாசிங்க அப்பொழுது மோசையும் எலியாவும் அவரோட பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள் பாருங்க என்ன இயேசுவானவர் என்ன பண்றார் ஒரு மழைக்கு என்ன பண்றார் தன்னுடைய சீஷர்களை கொண்டு போய் அவர்களுக்கு முன்பதாக மறு ரூபமாக அவருடைய முகம் என்ன பண்ணுது பிரகாசமானதாக அவருடைய வஸ்திரம் வெண்மையாக ஆனதாக இருக்கு நம்ம அதே இயேசுனுடைய இயேசுனுடைய வாழ்க்கை நம்ம பண்ணு வாசிக்கிறோம் அவர் உயிர் தெழுத பிறகு இயேசுவானவர் என்னவா இருக்கா மகிமையின் சாயல்ல அவர் அவர்களாக மாறினவர்களாக ஹி இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் ஹீ இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் டு க்ளோரியஸ் பாடி மகிமையின் சாயல் இயேசுவனுடைய சரீரத்துக்கு வருகிறதாக இருக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் வரும் நான் அவர் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்முடைய சரீரம் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் அவரை போல மாறுறதாக இருக்கும் அலே லூயா அவர் கருத்தருடைய வருகையில் ஒருவேளை நம்ம உயிரோடு இருந்தால் நம் மறுரூபமாகிய ஆமேன் கர்த்தாவே வாரும் எங்கள் ராஜாவே வாரும் என்று அவரை சந்திக்கிறவர்களாக இருக்கும் இல்லை விட்டால் ஒருவேளை நாம் மரணம் அடைந்து நம்மளை கல் மைசூர் கல்லறையில் போட்டு அடக்கம் பண்ணி நம்ம மேலே ஒரு பெரிய ஸ்லாபை போட்டு மூடி வச்சுருந்தாலும் நம்முடைய சரீரம் அழிந்து நாசமாய் போனாலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்னவென்றால் அவர் வரும்போது இந்த மண்ணான சாயலாக இது இருக்கிற நம்முடைய சரீரம் அழிவி எலும்பெல்லாம
சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் <laughs> அவனுக்கு இருக்க கேரக்டர் சல்டிக்ஸ் எல்லாம் என்னவா இருக்கும் அந்த காரியம் தானவா இருக்கும் இருக்கிறதா ஹீ வில் ஹாவ் த ஏர்த்லி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதனால தான் அதனால சொல்றேன் ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ தைரியமாக நான் வீரமாக பேசிட்டு நான் நாளைக்கு அதை சாதிச்சிருவேன் இதை சாதிச்சிருவேன் நான் உலகத்தையே தலைகீழ தலைகீழவாக நான் உலகத்தை மாத்திருவேன்னு தைரியமாக சொல்லலாம் ஆனா சடன ஒரு சின்ன ஒரு கொசு கடிச்ச உடனே சின்ன கொசு கடிச்ச உடனே அவனால் என்ன பண்ண முடியாது நிற்க ரெண்டு கால் என்ன பண்ண முடியாது நிற்க முடியாது கொஞ்சம் நாட்கள் முன்னாடி தான் எங்களுக்கு நிறைய இதை இப்படி 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 பார்க்கும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இப்படி டெங்கு வந்து என்ன பண்ணியாச்சு வந்துச்சு அந்த ஆளை கொண்டு போகிறத பார்த்தா நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குது பரிதாபமாக இருக்கு எப்படி ஒரு வயசான வயசான ஆட்களுக்கு வாங்க கொஞ்சம் ஒரு காலம் முன்னாடி எடுத்துங்க ரெண்டு இன்னொரு காலம் முன்னாடி எடுத்துங்க அப்படி என்ன என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு ஷோல்டரில் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஆள் என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு போகிறவங்களா ஏன்னா ஒரு சின்ன கொசு வந்து என்ன பண்ணியாச்சு இந்த ஆள் இருக்க பலத்தை என்ன பண்ணியாச்சு அப்படி என்ன பண்ணியாச்சு போயாச்சு ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போஸ் லாகிய பவுல் சொல்கிறது என்னது முதல் மனுஷன் ஆதாவில் இருந்த மனுஷன் என்ன மாதிரி மண்ணில் இருந்து சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் மண்ணில் இருக்கிற எல்லா பலவீனம் இருக்கிறதாக ஆனால் ரெண்டாம் ஆதாம் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எங்கேருந்து வந்தார் வானத்தில் இருந்து வந்தவர் கண்டினியூ பண்ணுங்க மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே சொன்னவனவங்க மண்ணானவர் எப்படி இருக்கிறாளோ மண்ணில் இருந்து வந்தவங்களும் என்னவா இருப்பாங்க அதிகாரத்தை <laughs> 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 அது கூட அறத்தில் போல் என்ன பண்ணுறது இருக்கிறதாக உஃப்னு ஊதுன உடனே என்ன பண்ணிடும் சுருண்டு விழுந்தும் வெயில் அடித்த உடனே என்ன பண்ணிடணும் விழுந்து மழை அடித்த உடனே என்ன பண்ணணும் ஓட்டை உழுகிறதாக ஆனால் கைவேலை இல்லாத மகா பெரிய மாளிகை தாமதம் என்ன பண்ணியிருக்காரு வைத்திருக்கார் நம்மளுக்கு என்னது நம்ம இப்போ இருக்கிற சரீரத்துக்கும் வருகிற மகிமையின் சரீரத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னவென்றால் இது என்னவா இருக்கும் கூடாரத்தை போல சுருண்டு விழுற கூடாரத்தை போல இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த சரீரமானது மகிமையின் அரண்மனையை போல இருக்கிறதாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்மளுடைய எதிர்நோக்கம் என்னது அப்போஸ் லகே பவுல் தன்னுடைய சபைகளுக்கு சொல்லும் போது ஹீ இஸ் நாட் லீகலிஸ்டிக் லீகலிஸ்டிக்னா என்னது ஏய் நீ இப்படி இரு நீ இப்படி இரு நீ நீ இப்படி இல்லைனா சாமி கண்டு குத்தும் நீ இப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து நான் உன்னை அடிப்பேன் உன் தலையை கொட்டுவேன் அப்படி அப்போஸ் லகே பவுல் சொல்கிறத சொல்கிறத விட அவர் அதிகமாக தன்னுடைய சபை குறுந்தாகட்டும் பிலிப்பி ஆகட்டும் டெசலோனிக்கே ஆகட்டும் அவர் சொல்கிறது என்றால் சபையே தேவனுடைய பிள்ளைகளே நமக்கு என்று தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு மகா பெரிய அழைப்பு என்ன பண்ணியிருக்காரு வைத்திருக்கார் அன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறோமோ அதை என்ன பண்ணும் இப்போத்துல இருந்து என்ன பண்ணும் வாழுகிறவர்களாக லிவ் த ஃபியூச்சர் நவ் பூ நீங்கள் உங்களுடைய சரீரம் என்னவா இருக்கு மரூபம் ஆகிறதாக இருக்கு தேவனுடைய மகிமையை ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ண போகுது பூமியில் பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்கிறதாக அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இப்பொழுதே காண்பிக்கிறவர்கள் இப்பொழுதே அதை நடத்துறதா இருக்கும் அதாவது அநேகர் அநேகர் இந்த வசனத்தை டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது எப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம் மனுஷனுடைய சரீரத்தை என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆடம்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு பூமிக்குரிய மனுஷனுடைய சாயல் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் தரித்திருக்கோம் ஆனால் இப்பதத்துல இருந்தே விண்ணவரின் சாயலை நாம் என்ன பண்ணுவோம் தரிப்போமாக லெட் அஸ் பேர் தி இமேஜ் ஆஃப் தி ஹெவன்லி மேன் அப்படி இருக்கும்போது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நமக்கு நம்பிக்கை யோவானின் யோவானின் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அவர் வரும்போது அவரை போல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இருக்கிறதாக மூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க அவனுக்கு பிரயத்தனமாக இல்ல ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் புரியுது 
மகிமையாக மறுரூபம் ஆகணும் ஆனா அந்த நம்பிக்கை இருக்க நல்லதான் உண்மைதான் ஆனா பூமியில் நம்ம வாழுகிற இந்த எழுபது வருஷமோ எண்பது வருஷமோ நூறு வருஷமோ அந்த நேரத்தில் அவரை போல நம்ம என்ன வேணும் வாழுகிறதாக எப்படி நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களை சில இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் திட்டும் போது திட்டுவாங்க உங்க அப்பா உங்க அப்பா உங்க அப்பா இவ்வளோ நல்லா வேலை செய்கிறாங்க உங்க அப்பா இவ்வளோ நல்ல படித்தவங்களா இருக்க நீ இப்படியா இருக்கிற நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க திட்டுறவங்களாக இருப்பாங்க நம்மளை பார்த்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது உலகத்தான்னு இப்படி சொல்லிடக்கூடாது அந்த உன்னதமான தேவனை நீ இப்படி ஆராதிக்க அந்த உன்னதமான கர்த்தரை இப்படி நீ ஆராதிக்க உன்னோட பிஹேவியர் இவ்வளோ வர்ஸ்டாக இருக்குதா உன்னோட உலகத்தானோடைய உன்னோட பிஹேவியர் இப்படி வர்ஸ்டாக இருக்கா இல்லைன்னா உன் வாய் திறந்தா என்ன பண்ணுது போய் அவ்வளோ சரளமாக என்ன பண்ணுது வர்றதாக இருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படி இருக்கக்கூடாது வசனம் சொல்கிறது என்னது அவரை போல நம்ம என்ன பண்ணும் சுத்தமாக்குறவர்களாக இருக்கும் ரெண்டாவதாக தேவனுடைய மகிமையை நாம் பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்கிறவர்களாக வேதத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது போஸ்ல வேதத்தில் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசை அவர்கள் தேவனுடைய பர்வதத்தில் என்ன பண்ணார் குடியிருந்தவர்களாக இருந்தார் தேவனுடைய பர்வதத்திலே தேவனுடைய பிரமாணங்களை வாங்கிவிட்டு நான் தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்ட வேண்டிய விதத்தை தேவனுடைய சமூகத்தில் நாற்பது நாள் இருந்துவிட்டு தேவனோடு உறவாடிவிட்டு அவர் இறங்கி வர்றவர்களாக இருந்தார் அப்பொழுது மோசையுடைய முகம் எப்படியாக இருந்தது பிரகாசமாக இருந்ததாக இட் வாஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் காட்ஸ் குளோரி வாசிப்போம் யாத்திராகவும் முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வாசம் முப்பது பாருங்க விஷயம் என்னது முகம் என்னவா இருக்குது பிரகாசமாக இருக்குது ஜனங்கள் சொல்றாங்க இது என்னவா இருக்கு வித்தியாசமாக இருக்கு அநேக அவங்க மோசைக்கும் ஆரோ மோசைக்கும் ஆரோனுக்கு ஆகட்டும் மோசைக்கும் இஸ்ரேவேலுடைய சங்கத்துக்கும் நேருக்கு நேராக என்ன பண்ண முடியல பேச முடியும் ஏன்னா தேவனுடைய மகிமை என்னவாக இருந்துச்சு மோசையின் முகத்தில் இருந்ததாக ரீசன் என்னது மேலே முதன மேலே இருக்க வசனத்தில் வாசனம் மோசை யாரோட உறவாடி கொண்டு இருந்தார் கர்த்தரோட உறவாடி கொண்டு இருந்தார் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிங்க ஆமாம் தன்னோடைய மோசையோட தேவன் பேசினபடியாலே அதாவது மோசை தேவனோடு பேசினபடியாலே மோசையோட முகம் என்னவானது மறுரூபமாக மாறினதாக இருந்தது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை ஓய் அம்மா டெல்லிங் எதற்காக நான் சொல்கிறேன் என்றால் வருஷத்தின் கடைசி பாகத்தில் வந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும் ஸ்தோத்திர பண்டிகை ஆரம்பிக்கும் அது மாத்திரம் வேற என்ன ஆரம்பிக்கும் ஜப நாட்கள் என்ன பண்ணும் ஆரம்பிக்கிறதாக இருக்கும் நாம் தனி தனியாக ஒரு மணி நேரம் என்ன பண்ணுவோம் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்துவிட்டு நம்மளுடைய நம்மளுட நம்மளுடைய தேவைகளை நம்மளுடைய வேண்டுகோள் வேண்டுகோள்களை என்ன விட்டால் ஆண்ட ஆண்டவர் நம்மளை இப்படி நடத்த வேண்டும் என்று தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வருஷத்தின் கடைசியை தேவனுடைய சமூகத்தில் நம் செலவிடுவர் செலவிடுகிறவர்களாக இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை வருஷத்தின் கடைசி பாகத்தில் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கர்த்தரோடு சுத்தி பெரு சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில் தேவனோடு இருந்து நாம் செலவிடுக்கிறவர்களாக பாருங்கள் மோசையின் முகம் என்னவாக இருந்தது பிரகாசமாக இருந்தது ஜனங்க பார்த்து சொல்கிறாங்க இந்த மோசையுடைய முகம் என்னவாக இருந்தது வித்தியாசமாக இருந்தது வாட் இஸ் த ரீசன் ரீசன் என்னவென்றால் மோசை யாரோடு பேசி கொண்டிருந்தார் தேவனோட பேசி கொண்டிருந்தார் என்ன தேவனோட பேசணும் மூன்றே மூன்று காரியத்தை நம் பார்த்து விட்டு நம் ஜெபித்து நம் முடிக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்னவென்றால் பாருங்கள் முதலாவது காரியம் நம்மளுடைய ஜப வாழ்க்கைக்கும் இது உப உபயோகமாக இருக்கும் எக்ஸோடஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டின் யாத்திராகவும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் மாதம் மோசையோடைய முதல் விண்ணப்பம் என்ன தேவனோடு இருந்து நாற்பது நாள் ஜபிக்கும் போது தேவனோட பண்ண ஒரு விண்ணப்பம் என்னது இப்பொழுது எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் நான் உண்மை அறிவதற்கும் உங்களுடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைப்பதற்கும் உங்களுடைய வழியை எனக்கு அறிவியும் ஒன்னு என்னது ஆண்டவரே உங்களுடைய வழிகளை என்ன பண்ணுங்க எனக்கு போதிக்கிறவர்களாக இருக்கும் வாசிங்க அந்த வசந்த புள்ள முடிச்சிருங்க வழிகளை <laughs> 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 
ஆடு குட்டி போட்டுச்சு மாடு குட்டி போட்டுச்சு யானையும் குட்டி போட்டுச்சு நான் என்ன பண்ண எப்படியோ வளர்ந்து வந்தேன் நான் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் என்னை எப்படி நடத்தி வந்தீங்கன்னு எனக்கு என்ன பண்ணு பார்த்து ஐ ஷுட் ரிமெம்பர் த வே யூ லெட் மீ த்ரூ நீங்கள் என்னை எப்படி நடத்தி வந்தீங்கன்னு நான் கவனிக்கும்படியாக எனக்கு உதவி செய்யுங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் மோஸ்ட் சொல்கிறது பாருங்களேன் இந்த ராஜ்யம் உங்களுடைய தீஸ் பீப்புள் இத்தனை பெரிய மக்கள் என்னங்க ஆபரகாம் சந்ததியில் இருக்க இத்தனை ஜனங்க இருக்கிறாங்க அநேகர் எங்களோடு கூட சேர்ந்து எகிப்திலேருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க இத்தனை பெரிய ஜனங்க அவங்க வந்து மோசையுடைய சீசர்கள் இல்லை மோசையுடைய ஃபாலோவர்ஸ் இல்லை இது யாருடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் ஆண்டு வரை உம்முடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்களை நான் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று மோசை என்ன பண்ணுறார் தேவனோட விண்ணப்பம் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கிறார் அப்படி என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஜபிக்கிறது என்றால் ஆண்டு வரை எனக்கு வேலை கொடுத்தது யார் உம்முடைய வேலையை தானே என்ன பண்ணுறேன் நான் செய்கிறதாகும் இந்த குடும்பம் உம்முடைய குடும்பமாக இருக்கு எனக்கு கொடுத்த தொழில் உம்முடைய குடும்பம் உம்முடைய தொழிலாக இருக்கிறதாக எப்படி நான் நடத்த வேண்டுமோ உம்முடைய வழிகள் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு போதிக்கிறவர்களாக அலையிலுயா உம்முடைய வழிகள் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு நான் போதிக்கிறவர்களாக நான் ஏங்க நேரம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை வேறவங்களுடைய வழியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ஈஸி வேறவங்களுடைய வழியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் அநேக நேரம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி 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 நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பள்ளத்தில் விழுந்துடும் நிறைய பேர் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க வண்டி அப்படியே ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்களாம் பக்கத்தில் போயினாச்சும் ஒரு ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டானா இப்போ பஸ்ஸு ஸ்பீடாக வரும்போது அவன் ஒருத்தன் குறுக்காக என்ன பண்ணிட்டான் வந்துட்டான் இந்த ஆள் பைக் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவரோ இல்லைன்னா வே வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவரோ சரி பார்த்து இந்த இவனுக்கு ஃபோன்லேயே தான் என்ன பண்ணுவான் கொஞ்சம் சுத்துறவன் ஆகும் ஃபா ஃபோனில் தான் இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் நோண்டிட்டே இருக்கும் இவர் முன்ன பின்ன பார்க்கறது இல்லைன்னு திட்டு 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 இவர் என்ன பண்ணிடுவார் ரோடை பார்க்காதபடி இப்படியே பார்த்து பார்த்து போய் என்ன பண்ணுவார் அங்கே போய் ஏதோ மரத்தில் போய் என்ன பண்ணுவார் இடிக்கிறதாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம் தேவனை பார்த்து சொல்லுவோம் அண்டு வரை உங்களுடைய நலமான வழிகளில் என்ன என்ன பண்ணுங்க நடத்துகிறவர்களாக ஒரு வேண்டுகோளை பண்ணுகிறவர்கள் ரெண்டாவதாக என்பது <laughs> 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 நீங்களேன் <laughs> உலகத்தானுக்கு எங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ண முடியாத நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு முன்பதாக போங்க அப்படி மேலே தம்பிக்காரர் ஜோம் பண்ணுறாரு கீழே அன்னக்காரர் என்ன பண்ணுறாரு உங்களுக்கு தெரியும் விஷயம் என்னது ஆபரணத்தெல்லாம் கழுத்தி விட்டு தங்கத்தெல்லாம் கலத்தி விட்டு கரைக்கி விட்டு ஒரு பெரிய பொன் கன்று குட்டியை உண்டாக்கிவிட்டு வாயில் வர வார்த்தை என்னது இதுதான் அவங்களுடைய தேவர்கள் இதுதான் அவங்களுடைய எலோஹிம் இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை வழி நடத்தி போடுறதாக இருப்பாங்க தே மோசே பா மோசையோட ஜாமம் இருந்த ஆண்டு வரை வேற ஜனங்களுக்கு மத்தியில் எங்களுக்கு என்ன வாங்க மேக் அ ஸ்பெஷல் அமாங் மெனி பீப்புள் மேக் அ ஸ்பெஷல் அமாங் மெனி பீப்புள் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த அஹரோனியம் ஆரோனியம் இல்லை இஸ்ரேல் ஜனங்க பண்ணுற இந்த கூத்தாட்டத்தை படுத்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க எங்களுக்கு முன்பதாக நீங்கள் நீ நீ என்ன பண்ணும் நடத்திப்போம் நாங்கள் இஷ்ட பிரகாரமாக போகிறோம் இந்த கன்று குட்டி என்ன பண்ணு நீ எனக்கு எனக்கு நடத்தி தான் ஆராதிக்கிறவர்களாக அதை ஆராதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் தேவர் இவங்களை பார்த்து சொல்கிறது என்னென்னா இவங்க என்னவாக இருக்காங்க எல்லா ஜனங்களுக்கும் இவங்க என்னவாக இருக்கிறாங்க வேடிக்கை பொருளாக இருக்கிறாங்க வசனம் அப்படி தானே சொல்லுது இவங்க எல்லாருக்கும் முன்பதாக என்னவா இருக்காங்க வேடிக்கை பொருளாக இருக்கிறாங்க இஸ்ரோவேல் ஜனங்க ஐகுப்து தேச எகிப்து தேச தேசத்தில் இருந்து பலத்த காலத்தினால் ஓங்கிய பயத்தினாலும் வர்றாங்க பாரோனுடைய சேனையை தலைகிலாக என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தை ஒரே நாளில் தலைகிலாவாக ஆக்குறாங்க வனாந்திரத்தில் எல்லாம் தாண்டி வந்துட்டு இப்போ தேவனுடைய பருவதம் தேவனுடைய சமூகம் சொல்கிறாங்க அங்கே வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க தேவனுடைய பிள்ளைங்க அவங்க இஷ்ட பிரகாரம் பண்ணி கோமாளித்தனமாக என்ன பண்ணுறாங்க பண்ணுறவங்களாக இருக்கிறாங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை ரெண்டாவதாக மோசையுடைய ஜபம் என்ன இது அண்ட வரை உங்களுடைய சமூகம் தாமே எனக்கு முன்பதாக போகிறதாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை நம்முடைய வேத வசனத்தில் நான் இயேசுவை குறித்து நம்ம ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் அவர் தாமே அல்ஃபாவும் அவர் தாமே ஒமேகாவும் ஆக இருக்கிறார் அவர் தாமே ஆதியும் அவர் தாமே அந்தமுமாக இருக்கிறவராக இருக்கிறார் யோவானவர் தன்னுடைய தன்னுடைய நாடு கடத்தப்பட்டு 
குடும்பம் இல்லை சபை இல்லை ச சபையினால் தூரம் தள்ளப்பட்டு குடும்பத்திலேருந்து தூரம் தள்ளப்பட்டு ஏதோ அகதியாக ஒரு தனியாக ஒரு 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 தீவில் பட்மோ பத்மோஸ் தீவில் இருக்கும்போது இயேசுவான் அவர் மேலே தோல் மேலே கை ஊற்றி சொல்கிறார் நீ பயப்படாத நான் நானே முந்தினவனாக இருக்கேன் நானே பிந்தினவனாக இருக்கிறேன் நான் தான் ஆல்ஃபாவாக இருக்கிறேன் நான் தான் ஒமேகாவாக இருக்கிறவனாக இருக்கிறேன் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதே இயேசுவானவர் தான் இன்றும் ஜீவிக்கிறவர்களாக இருக்கார் இதே இயேசுவானவர் தான் இன்றும் நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிறவராக அவருக்கு தெரியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முன்னாடி என்ன நடக்குது எந்த தீர்மானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடத்த வேண்டும் வாட் டிசிஷன் ஷுட் பி டேக்கன் இன் ஆர் ஃபியூச்சர் நம்ம எந்த விதமான படிப்பு எடுக்க வேண்டும் இல்லாட்டா எந்த விதமான படிப்பு முடித்துட்டு எந்த விதமான வேலை எடுக்க வேண்டும் இல்லைனா குடும்பத்தில் எந்த விதமான நல்ல காரியத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது முந்திக்கிட்டு நம்ம கூடாது போய் முன்னாடி போகிறதாக ஆண்டவரை உண்டிய வழிகளை நீங்கள் காமிக்கிறவர்களாக இருங்க பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க மூன்றாவதாக மோசி பண்ண அப்பொழுது அவன் உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பி தரலும் என்றான் கடைசியாக மோசியோட ஜபம் என்னவென்றால் ஆண்டவரே நீங்க வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய வழிகள் எனக்கு காமிங்க உங்களுடைய பிரசனை எனக்கு முன்பதாக போகட்டும் மூன்றாவதாக உங்களுடைய மகிமை என்னவென்று எனக்கு என்ன பண்ணுங்க காமிக்கிறவர்களா நீங்க எவ்வளோ மகத்தம் உள்ளவர் என்று எனக்கு காமிக்கிறவர்களா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம் தேவனை நோக்கி நாம் ஜபிக்கிறவர்களா இருப்போமா ஆண்டவரே வானத்திலிருந்து உங்களுடைய ஜனங்கள் நீங்கள் போசித்தீங்களே மண்ணாவனால் உங்களுடைய ஜனங்களை போசித்தீங்களே எளியாவ பஞ்ச காலத்திலும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நீங்கள் நடத்தினீங்களே ஈசாக்கை பஞ்ச காலத்திலும் அவன் நூறு மடங்கு அறுவடை செய்ய முடியாக நீங்கள் அவன் அவனுக்கு செய்ய முடியாக செய்தீங்களே அண்டவரே அந்த தேவனே உங்களுடைய மகிமை என்னவென்று இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூ மூன்றாம் வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் வருஷத்தில் ஷோமியோ குளோரி நீ எவ்வளோ மகிமை உள்ளவர் என்று நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு காண்பிக்கும்படியாக செய்ய நான் வந்து உம்முடைய மகிமையை ஐ வில் நாட் கிவ் யோ குளோரி டு மியூட் இமேஜஸ் ஜீவன் இல்லாத பேசாத கள்ளக்கும் மண்ணுக்கும் மரத்துக்கும் இல்லவிட்டால் என்னுடைய யோசனைக்கும் என்னுடைய கையின் கிரியைக்கும் உம்முடைய மகிமையை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் நான் கொடுக்க மாட்டேன் தேவனே உம்முடைய மகிமையை தாமே எனக்கு காமிங்க நீர் யார் என்று எனக்கு என்ன பண்ணுங்க வெளிப்படுத்துறவர்களாக எனக்கு எப்படி இருக்குமோ தான் இந்த மூன்று ஜபம் பண்ணி மோஸ்டே வந்து ஒரு நாள் இல்லை பிரியமான தேவனுடைய நாற்பது நாள் தேவனுடைய பருவத்தில் தேவனோடு உறவ உறவாடுகிறதுனால தான் மோஸ்டையோட முகம் என்னவா இருந்தது பிரகாசம் அடைகிறதா இருந்தது அப்படியே நம்ம வாசிக்கணும் நம்ம தியானித்த வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கணும் தேவனுடைய முக தேவனுடைய சாயினா சாயலிலே நாம் மறுபம் ஆக்கப்படுகிறவர்களாகும் ஹவு வாஸ் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் எப்படி ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிள்ளை தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் தேவனை போல தேவனுடைய மகிமை தனக்குள்ள வெளிப்படுத்தும்படியாக ஹவு வாஸ் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் என்று பார்க்கும் போது தேவனுடைய ஆவியானவர்னால தான் என்ன பண்ணுது இந்த மறுரூபமானது அது மாற்றப்படுறதா சொந்த பலத்தினால சுயத்தினால இல்லை நான் போயிட்டு நான் அப்படி விருதம் எடுக்கிறேன் நான் அப்படி பண்ணுவேன் நான் அப்படி பண்ணு நம்முடைய சொந்த பலத்தினால பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது முடியாது நம்ம வந்துட்டு அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜோமனோன்னு உட்காரும் நம்ம அப்போ தான் ஏதோ ஆண்டவருக்கு பைபிள் வாசிக்கும் போது ஏதோ பண்ணணும் அப்போ தான் யாராவது பத்து வருஷமா ஃபோன் பண்ணாத பாட்டியம்மா என்ன பண்ணும் ஃபோன் பண்ணி பேரா எப்படி இருக்க பேரா உன்னி எனக்கு கனவுல வந்த உன்னை பார்த்துட்டு போகலான்னு அன்னைக்கு தான் என்னவா இருக்கும் தடையாக ஒரு ஒரு நாள் என்ன பண்ணும் தடையாக வர்றதாக இருக்கும் ஆனால் பிரியமான தேவண்டு பிள்ளைகள் ஆவியானவருடைய பலத்தை நம்ம கேட்போ கேட்கிறவர்களாக இருப்போம் வாசிப்ப வந்து ரெண்டு குழந்தையர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் ஆவியாகியிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாக தானே அந்த சாயலாக தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மகிமையின் மேல் என்ன பண்றோம் மகிமையை அடைகிறவர்களாக இருக்கும் வாசிங்க மறுரூபப்படுகிறோம் மறுரூபப்படுகிறவர்களாக மோசையுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க மோசை ஆம் ஆண்டவரோடு இருந்தார் தேவனோடு தரிசனமாக இருந்தார் ஆனால் மோசை பர்வதத்தை விட்டு இறங்கின உடனே கொஞ்சம் நாளாக அவருடைய மகிமை அப்படி குறைந்து போகிறதா அந்த பிரகாசம் அப்படி குறைந்து போகிறதாக இருந்த நம்ம தேவ இதே அதிகாரத்தை தான் என்ன பண்ணுறோம் வாசிக்கிறதாக வரும் பதினோராம் வருஷத்தை வாசிங்க த்ரீ லெவன் ஒளிந்து போவதே அவனுடைய <laughs> 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 
பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மளுடைய வாஞ்சை நம்முடைய விருப்பம் என்னவா இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நான் என்ன பண்ணும் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு வளர்றதாக இருக்கிறதாக இன்னும் நான் உமோடு கிட்டி சேர்றதாக இருக்கிறதாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேர் இஸ் நத்திங் கால் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஒன்று நீங்கள் மேலே போகணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் கீழே டவுனில் போகிறதாக அநேக நேரம் நம்ம சொல்கிறது போல் நம்ம கேள் நம்ம கேள்விப்படும் அநேக பேர் பேசுகிறது நான் அன்னைக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இப்படி பண்ணேன் அப்போ நான் ரசிக்கப்படும் போது நான் இவ்வளோ நேரம் ஜோம் பண்ணேன் எல்லாம் நல்லது ஆனால் ஹவு இஸ் இட் டுடே இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதாக மேலே ஆண்டவர் நோக்கி போகிறதாக இருக்கா இல்லைன்னா நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் அன்னைக்கு சொன்னேன் அன்னைக்கு சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் மேலே போய்ட்டு அப்படியே கீழே போகிறதாக இருக்குது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அந்த 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 கணம் அந்த மகிமை ஹவு மச் மோர் இட் இஸ் இட் இஸ் த நியூ க்ளோ அப்படி இருக்கும் போது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆவியானவர் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் நம்மளுக்கு அந்த மறுரூபத்தை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பது மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லு தேவன் தேவன் ஆவியானவராக இருக்கார் ஆவியானவரை தேவனாக இருக்கிறார் அவர் எங்கேயோ அங்கே என்னவா இருக்கு விடுதலை இருக்கிறதாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம் செபிக்கும் போது We should pray with the Spirit. That's why we are going to do this. Why are we going to do this? 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 முறித்து விடுகிறவர்களாக அநேக நேரம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய சரீரத்திலே சோர்வுகள் இருக்கும் நம்முடைய சரீரத்திலே பலவீனம் இருக்கிறதாக ஆனால் ஆவியானவர் நம்ம என்ன பண்ணுற உற்சாகப்படுத்தி அவரோடு தேவனோடு இருக்கும்படியாக அவர் என்ன பண்ணுகிறார் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார் அப்போ சொல்லாகிய பவுல் ரொம்ப நிருபத்தில் எழுதும் போது அவர் எழுதுகிறார் வாக்கு கடுங்காத பெருமைச்சோடு நம்மளுக்கு அநேக பிரச்சனை நம்முடைய வார்த்தையில் இருக்கும் அநேக அநேக கஷ்டங்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்கும் சரி எப்போ உனக்கு என்ன தான் கஷ்டம்ப்பா உனக்கு என்ன தான் பிரச்சனைன்னு யாராவது நம்மள்கிட்ட உட்காராச்சு சொல்லுப்பா நான் கேட்குறேன் ஒரு அவர் ரெண்டு அவர் ரெண்டு உன்னுடைய பிரச்சனையெல்லாம் என்ற ஊத்துன்னு சொன்னாலும் அநேக நேரம் நம்மளுக்கு ஆ உள் மனசில் பட்ட காயங்கள் உள் மனசில் பட்ட வேதனைகளை டக்குன்னு என்ன பண்ண முடியாது யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் என்ன பண்ண முடியாது புரிய முடியாது அவங்களுக்கு புரிய முடியாது நான் நீ சொல்லு நான் கேட்குறேன்னு சொன்னாலும் அநேக நேரம் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே கொண்டு வந்து இது சொல்ல வர்றதுக்கு என்ன பண்ணது முடியாது ஆனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கா என்னவென்றால் ஒரு விசுவாசிக்கு ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை கொடுத்துருக்கா என்னவென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு பிள்ளை கூட இருதயத்தில் வாழும்போது இருதயத்தில் இருக்கும்போது வாக்கு கடுங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நம்முடைய வேதனைகளை நம்முடைய விண்ணப்பத்தை யாரிடத்தில் தெரிவிக்கிறது தெரிவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் ஆவியானவர் அந்த உன்னதமான தேவனிடத்தில் தெரிவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எனக்கு ஜெவிக்க தெரியாது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க உட்காந்துட்டு ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனை எனக்கு போராட்டம் இருக்கு ஆவியானவர் எனக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்க உறவாடு உறவாடுகிறார் ஹோலி ஸ்பிரிட் பிளீஸ் இன்டர்சீட் ஃபார் மீ ஃப்ரம் த டெப்ஸ் ஆஃப் மை ஹார்ட் வாக்கு கருங்க அடங்காத பெருமூச்சுக்களோட என்னுடைய வேதனைகளை என்னுடைய விண்ணப்பத்தை உங்களுடைய சமூகத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க தெரிவிக்கிறவர்களாக ஆவியானவர் தாம் சோர்ந்து போற நமக்கு ஜபத்திலே அவர் என்ன பண்ணுகிறார் பலப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார் ரெண்டாவதாக மேல வாசிங்க ஆவியானவர் என்ன பண்ணுங்க அவர் விடுதலை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் எங்கே ஒழுங்கின்மை இருக்குதோ எங்கே ஆழத்தில் ஆழத்தில் இருள்கள் இருக்கிறதோ எங்கே கஷ்டங்கள் என்ன எங்கே அதிகாரத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வா ஒன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் முதல் சில வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதியிலே தேவன் வானத்தை பூமி பூமியும் சிருஷ்டிக்கும் போது பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது ஆழத்திலே அந்தகாரம் இருந்ததாக ஆனால் இந்த அந்த அந்தகார இடத்திலே தேவனுடைய ஆவியானவர் வரும்போது வென் த வென் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹவர்ட் In the abyss and in the darkness, அங்கே ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பு உண்டானதாக இருக்குது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆவியானவருடைய பலத்தினால் நம்ம மறுரூபமாக்கப்படுகிறோம் என்று நம் நம்ம நமக்கு நம்ம நம்ம வாசித்தோம் இன்னொன்று என்னவென்றால் ஆண்டவரே ஆவியானவர் உம்முடைய பலத்தினால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருளாக இருக்கும் எதெல்லாம் என்னுடைய குடும்பத்தில் இருளாக இருக்கும் அந்தகாரமாக இருக்கும் மப்பு மந்தாரமாக இருக்கிறோம் உம்முடைய செயல் என்ன பண்ணிட்டோம் அங்கே வெளிப்படுவதாக இருக்கும் அங்கே ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பு தாமே உண்டாவதாக இருக்கிறதாக மூன்றாவதாக வா மூன்றாவதாக வா வாசிக்கும் போது மூன்றாவதாக வாசிக்கும் போது இசைக்கணும் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் தீர்க்க தரிசி என்ன பண்ணுகிறார் ஒரு பள்ளத்தாக்குக்கு பெண் இருக்கிறார் நிற்கும்போது தரிசனத்தில் பார்க்கிறார் உலர்ந்து போய் எல்லை எலும்புகளும் தன் உன்னோட வெள்ள வாங்க கிடக்கிறதாக தேவன் சொல்கிறார் நீ தீர்க்க தரிசனமாக பேசு உன ச
சில காரியங்கள் நம்ம நினைச்சிருப்போம் இது என்ன பண்ணாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது என்ன பண்ணாது உருப்படவே உருப்படாது இது மேலே என்ன பண்ணாது இது இனிமேல் நடக்கிறதே நடக்க என்று அது செத்து போன மாதிரி வளர்ந்து போச்சு இதுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு நம்ம ஒதுக்கி வைத்தவர்களாக ஆனால் ஆவியானவர் நம்மளோடு இருக்கும்போது ஆவியானவர் ஒத்தாசை நம்மோடு இருக்கும்போது வளர்ந்து போன எலும்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்பிக்கையற்றதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது கைவிடப்பட்டது அவ்வளோதான் இது இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு ஃபுல் ஸ்டாப் இருந்ததாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கர்த்ததாமே ஒரு புதிய ஜீவனை தாமங்க கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கும் மூன்றாவதாக தேவனுடைய மகிமையை காண்பும்படியாக ஆவியானவர் நம்மளுக்கு கிரியை செய்கிறவர்களாக மோசையோட விண்ணப்பம் என்னது ஆனால் அவரை உம்முடைய மகிமையை நான் காண்பிக்கிறதாக மேலும் இந்த இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தை நம்ம முழு விதமாக வாசிக்கும் போது அப்போஸ் லாகிய பவுல் சொல்கிறாங்க அநேகருக்கு இந்த ப்ர இந்த பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி த லார்ட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் ஹாஸ் பிளைண்டட் தேர் ஐஸ் தேவனுடைய மகிமை என்னவென்று காண முடியா காண முடியாதபடி அவனுடைய கண்கள் என்னவா இருக்கு குருடாக்கப்பட்டதாக இருக்குது ஆனால் ஆவியானவர் அங்கே வரும்போது அந்த குருடாட்டம் என்ன பண்ணுது நீக்கப்படுகிறதாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனை பார்த்து சொல்லுவோம் ஆண்டவரே ஆவியானவரே என்னை கண்டித்து என்னை உணர்த்து உணர்த்துகிறதான தேவனே நான் நடக்க வேண்டிய வழிகள் இல்லை என்னை போதிக்கிறதான தேவனே ஆவியானவரே உம்முடைய நல்ல ஆவியில் நடத்துகிறதான நல்ல வழியில் நடத்துகிறதான தேவனே உம்முடைய மகிமையை நான் காண்பும்படியாக நீங்கள் எனக்கு என்ன கனத்தை வச்சுருக்கீங்க என்ன மகிமையை நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்க வாட் குளோரி அண்ட் வாட் ஆனர் யோ கெட் ஃபார்ம் என்று நாங்கள் பார்க்கும்படியாக உம்முடைய மகிமையை நாங்கள் கா காணும்படியாக விடுவிக்கிற ஆவியானவரே என்னுடைய கண்களை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க திறக்கிறவர்களாக இருங்க இல்லவற்றால் பிரியமான தேவடி பிள்ளை நான் வாசித்த வண்ணமாக தேவன் நம்மளை எவ்வளோ கனப்படுத்தி வச்சுருந்தாலும் எவ்வளோ மகிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தா இது என்ன ஜபம் இது என்ன காரியம் சொல்லு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பேக் சைடு அடிச்சிட்டோம்னா ஆண்டவர் வச்சுருக்க மகிமையை நம்ம இழந்து விட்டு ஆண்டவர் நம்மளை கனப்படுத்தி வச்சுருக்கதா நம்ம இழந்து விட்டு ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்தி வச்சுருக்கதா நம்ம இழந்து விட்டு கடைசியாக தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகிமையை நம்ம வேற தேவையில்லாத காரியத்துக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் கொடுத்துடும் அதான் அந்த யகு ராஜாவுடைய கதை இன்சிடென்ட் நான் சொன்னேன் எவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்துக்கு கவுனிங்க இஸ்ரேல் யூத ராஜ்யத்தோட ராஜ ராஜகத்தோட கிங்டம் ஆஃப் ஜூடாவோட யூத ராஜ்யத்தை விட இஸ்ரேல் ராஜ்யம் இன்னும் பெரிய ராஜ்யமாக இருந்தது அது மாத்திரமல்ல பணத்தில் பார்க்கும்போது கூட ராஜ்யம் ரெண்டாக பிரிந்த பிரிந்த பிறகு பணத்தில் சொத்துல ஆகட்டும் இஸ்ரேல் ராஜ்யம் தான் என்னவா இருந்தது பெரிய பெரியதாக இருந்தது ஏன்னா அநேக இந்த நேஷ்னல் ஹைவேலாம் என்ன பண்ணும் இந்த இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தின் பாகத்தை தான் என்ன பண்ணும் இருக்கிறதாக அநேக துறைமுகமும் ஹார்பரும் கப்பல் இறங்குற இடமும் இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தை தான் என்ன பண்ணும் இருக்கிறதாக இவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தில் இருக்க வேண்டிய ராஜா கனமாக இருக்க வேண்டிய ராஜா கௌரவமாக இருக்க வேண்டிய ராஜா சாதாரண இருக்க மனுஷன் பெரிய அந்த என்ன சொல்ல ஆஹாவுடைய குடும்பத்தையும் எஸ்எவேலியுடைய குடும்பத்தையும் அழித்து விட்டு இவ்வளோ கனமாக இருக்க வேண்டிய ராஜா இப்போ என்ன பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு தூர தேசத்தில் போய் அவனுக்கு உண்மைதாக என்ன பண்ணுறான் சாஷ்டாங்கம்மா விழுந்து சாமி நீ தான் என்ன பண்ண எனக்கு காப்பாற்றணும் அப்படின்றதாம் தேவன் வச்சிருக்க கனத்தை வந்து என்ன பண்ணுறோம் மனுஷர்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறதாக மகிமையை <laughs> மறுபடி <laughs> பார்க்கவே இல்லை நான் என் பாட்டுக்கு போகிறேன்னு சொன்னேன் நிலாவை பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க அம்மா வாசன் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்கிறதாக நம்ம முகம் என்ன ஆயிடக்கூடாது அம்மா வாசன் மாதிரி கருந்து போகிறதாக இது ஆகக்கூடாது பிரியமான தேவன் இப்படி ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம கேட்போமா ஆண்டவரே இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் நான் உம்முடைய சாயலை நான் வெளிப்படுத்துகிறதாக என்னுடைய கண்கள் கண்ணாடியில் பார்க்குறத போல் ஐ ஷுட் சி யோ ஃபேஸ் கண்ணாடியில் எப்படி நம்ம முகத்தை பார்த்து நம்ம செட் பண்ணுறோமோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம முகத்தை என்ன பண்ணும் செட் பண்ணுறதாக ஆண்டவரை பார்த்து தான் நம்ம நம்ம முகத்தை செட் பண்ணுறதா அவர் போல் நம் மாறுகிறதாக நம் செபிக்கிறவர்களாக இருப்போமா ஆண்டவரை உண்மை போல் நான் மறுரூபமாக மாறுறதாக நீங்கள் எனக்கு வச்சுருக்க கனத்தை நீங்கள் எனக்கு வச்சுருக்க கௌரவத்தை 
நீங்கள் விரும்புகிற வண்ணமாக நான் நிற்கும்படியாக உதவி செய்வேன் அண்டவரே உம்முடைய ஆவியானவரின் துணையினால் உம்முடைய ஆவியானவரின் பலத்தினால் உண்மை அண்டி சேரும்படியாக மோடு கிட்டி சேரும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய் செபிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசுக்கு வண்பில் ஆண்டவரே வானத்தை பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனே கர்த்தாவே சபையோடு அண்டவர் இந்த காலை நேரத்தில் நீங்கள் பேசினீர்கள் அண்டவரே உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவனே அண்டவரே உம்முடைய ஆவியானவர்னால எத்தனை பெரிய கிருபையை உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உம்முடைய சபைக்கு தேவனே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் ஆண்டவர் உம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தும்படியாக உம்முடைய மகிமையை பிரதிபலிக்கும்படியாக கர்த்தாவே ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியானவரை எங்களுக்கு உள்ளே நீங்கள் ஊற்றிருக்கிறபடியால் கர்த்தாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவனே இந்த வருஷத்தின் கடைசியிலும் ஆண்டவரே உம்மை போல நாங்கள் மறுரூபம் ஆகும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவரே மகிமையின் மேலே மகிமை அடையும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவரே கர்த்தாவே மோசை ஜெபித்த வண்ணமாக கர்த்தாவே தேவனே உம்முடைய வழிகளை கர்த்தாவே நீ எங்களுக்கு போதியுங்கள் ஆண்டவர் உங்கோ ஆண்டவரை நாங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்னென்ன டிசிஷன் எடுக்க வேண்டும் என்று உம்முடைய வழிகளை கர்த்தாவே எங்களுக்கு நீங்கள் போதியுங்கள் ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உம்முடைய கனம் என்னவென்று ஷோ அஸ் யோர் க்ளோரி உம்முடைய மகிமை என்னவென்று எங்களுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருங்கள் ஆண்டவரே அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே தேவனே நீங்கள் எங்களோடு இருந்து எங்கள் கைகளை பிடித்து விட்டு நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழிகளை கர்த்தாவே எங்கள் போதிக்கும் முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய விண்ணப்பம் எங்களுடைய வேண்டுகோள் எல்லாமே ஆண்டவரே கர்த்தாவே வருகிற வருஷத்திலே தேவனே நீங்கள் எங்களுடைய வழக்கரத்தை பிடித்து விட்டு பயப்படாதே நானே உனக்கு துணை செய்கிறேன் என்று விட்டு திகையாதே நானே உன் தேவன் என்று கர்த்தாவே உம்முடைய சகாயத்தினாலே எங்களை நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஜீவன் உள்ள தேவனே கர்த்தாவே ஆண்டவர் உம்முடைய ஆவியானவருடைய துணைக்காக நாங்கள் நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரை உம்மோடு இருப்பது உம் உம் உம்முடைய சமூகத்தில் இருப்பது ஆண்டவரே மனுஷர் பலத்தினால் ஆகாது கர்த்தாவே ஆவியானவரே எங்களுடைய சரீரங்களை எங்களுடைய ஆவியை எங்களுடைய ஆத்மாவை நீங்கள் பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே வாக்கு கடுங்காத பெருமூச்சினாலே எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை எங்களுடைய வேண்டுதலை உம்முடைய சரீரத்தில் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் தெரிவிக்கும்படியாக கர்த்தாவே நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனே அண்டவரே கர்த்தாவே எங்களுக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிறதான தேவனே அண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எது ஒழுங்கின்மையாக இருக்கிறதோ எதிலே இருள் இருக்கிறதோ எதிலே அந்தகாரம் இருக்கிறதோ கர்த்தாவே ஆவியானவரே உம்முடைய வெளிச்சம் தாமே பிரகாசிக்கும்படியாக உதவி செய்வங்கள் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அங்கே ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பு தாமே உண்டாகும்படியாக உதவி செய்யுங்கள் கர்த்தாவே கர்த்தாவே அண்டவரே எந்தெந்த எந்தெந்த நம்பிக்கைகள் எந்தெந்த காரியங்கள் அண்டவரே உலர்ந்து போய் இருக்கிறதோ எந்த எந்த விசுவாசம் உலர்ந்து போய் இருக்கிறதோ கர்த்தாவே ஒரு புதிய ஜீவனை வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவர் உங்களுடைய ஜீவ சுவாசத்தை எங்களுக்குள்ள ஓதும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே சர்வ பலம் உள்ள தேவனே ஆண்டவரே எங்களை நல்ல வழியில் போதிக்கிறதான தேவனே அண்டவரே எங்களை கண்டித்து உணர்த்துகிற பரிசு தாவியாக தேவனே இந்த வருஷ கடைசியில் அண்டவரே எங்களுடைய எல்லா மந்தத்தானத்தையும் நீங்கள் நீக்கி போடுங்க ஆண்டவரே அண்டவரே எங்களுடைய குருட்ரா குருட்டாட்டத்தை நீங்கள் நீக்கி போடுங்கள் ஆண்டவரே எங்களை குருட குருட அடிக்கிறதான அண்டவரே லார்ட் ஃப்ரீயஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி திங் தட் பிளைன்ஸஸ் ஃப்ரம் சீங் யூ க்ளோரி உங்களுடைய மகிமையை காணக்கூடாதபடி அண்டவரே எங்களை எங்களுடைய கண்களை குருடாக்குறதான எல்லா காரியத்திலிருந்தும் அண்டவரை நீங்கள் நீக்கிவிட்டு விடுவிக்கிறதான தேவனாக தேவ ஆவியாகிறவர் அண்டவரே அண்டவர் நீர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு சொன்ன வண்ணமாக ஆண்டவர் உங்களுடைய விடுதலை எங்களுடைய ஃபிசிக்கல் லைஃப்பில் எங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பிலும் இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் எங்களுடைய சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தேவனை நீங்கள் எங்களை நடத்திக்கொள்ளுங்க நீங்கள் எங்களை மேன்மைப்படுத்தி நீங்கள் நீங்களே மேன்மை எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் சபையை தாமே நீங்கள் நடத்துங்க உமோடு இருக்கும்படியாக கர்த்தாவே உதவி செய்யுங்க ஏசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே